。老婆，把孩子给我吧，你去屋里睡会儿。哦，好。还睡呢？天天在家享幸福，累什么呀？妈，李芳不光在家里要看孩子，还要管着家里乱七八糟的家务，这怎么能是享幸福呢？哎，你别忘了，你妈我也是女人，是过来人。这在家里陪孩子玩玩、洗洗涮涮，别提多轻松了。和你在外面辛苦赚钱比，这不是享幸福是什么呀？什么？你找到工作了？对，妈，我觉得呀，我在家里享幸福的时间也够久了，我呀不能再这么堕落下去了。不是，那孩子谁来看呀？妈，您不是在家的吗？这李芳出去工作了。剩下这享清福的机会就留给您了。这没事的嘛，你就在家里洗洗涮涮，陪孩子玩玩嘛，别提多轻松了。妈，我们上班去了。哎，哎呦，不哭不哭，来，奶奶给你换尿布。喂，喂妈，我家里的衬衣你帮我洗一下呗。明天公司有个活动，必须要穿的。哎呀，你的衣服让你媳妇给你洗一下吧，我在家里忙不过来呀、啊。妈，现在李芳也工作了，也很忙的，所以这种事儿啊，还是得麻烦你。那那好吧。哎呀，哎呀，来了来了，我的小祖宗。妈，你怎么没做饭啊？什么？还得我做饭？之前不都是小芳做的吗？对啊，之前是李芳在家享清福的，现在啊是您在家享清福，那这饭是不是也……哎。妈，妈，妈，你怎么在这儿呀？小芳，妈想你们呢，过来看看。妈，那这么冷的天，你怎么不先上去呀、啊？我就不上去了，看看你们，我就回去了。妈，你过来看我们，那你拿着行李干什么呀？就是啊，妈。我。婆婆，你怎么来了？老家的房子老漏雨，不能住了。我想在你们这儿住几天。啊，我们家房子那么小，哪有你住的地方呀？要不然你去老人家看看吧，他们家的地方大着呢。就是啊，妈，你没看你儿媳妇现在怀着孕了吗？哪有精力照顾你啊？你赶紧走吧。老家的房子总漏雨，本来我想着去你大哥家住，可他们不让。没事的，我正想办法。妈，您既然都来了，还能没有您住的地方吗？走，咱先回家。妈，你先坐这歇会儿。你跟邵阳呀也好久没见了，你们先聊会儿天，我去做饭。妈，我先去给您接杯水。李芳，你这抽纸在哪买的？好方便啊！这是我在抖音商城双十二刚入手的漫画悬挂式抽纸，原生木浆，丝绒加厚的。左滑逛抖音商城，或直接点评论区一键入手。抖音商城双十二零卷买减真好逛，左滑超值新主场，冬日好物买到爽，随便逛逛就是超值好物，也太好买了。那一会儿啊，我也去给妈买点。妈，您快尝尝，我做了你最爱吃的红烧肉。小花，儿子，妈有件事要跟你们说。妈，什么事呀
，这卡里啊有一百五十万，你拿着。妈，你哪来这么多钱呀？在哪家的房子呀，拆迁了。阿姨，钱您收好。这次拆迁分了不少钱，您打算怎么用啊？我有两个儿子都成家了，我打算呀，把这钱分成两份，都给他们。阿姨，您都这么大岁数了。这可全都是您的养老钱呀！您确定自己不留一点都给儿子吗？您能保证您的两个儿子都能孝顺您，给您养老送终吗？这，要不您再慎重考虑一下，实在不行，您可以测试一下。这怎么尝试呀？您这样，这卡我们不能要，您拿回去。给你，你就要。妈，你拿回去，你就拿着吧。妈，不能要。妈，这钱你就拿着吧，这推来推去的多不好看。是呀，妈，我知道您是从苦日子过来的，这手里头没有钱就没有安全感，更何况呀，您也到了该颐养天年的时候了。我们做子女的，按理说应该给你尽孝，给您拿钱才对呀。我们怎么好意思要您的钱呢？您呀，就把这钱安心的放在自己手里。万一遇上点什么事儿，还能救急呢。妈，您放心，就算没有这些钱，我跟少阳呀，也一定会给您养老的。这是最平凡的一天啊，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家。你们女人太物质了吧？彩礼竟然要六万，物质。我是跟你要豪车还是豪宅了？一抬到钱就物质是吧？难道不是吗？现在都提倡不要彩礼。好，彩礼我不要了。我们家再倒出二十万的嫁妆，房子呢我也有。到时候结婚了你就搬过来，咱们一起住，名字也可以加你的。车子呢买不起太贵的，二十万的车你看可以吗？真的假的？真的呀。宝宝，你太善解人意了。等一下，我还没说完呢。但是我有一个条件。什么条件？别说一个条件了，今天就算是十个条件，一百个条件我都答应你。孩子跟我姓，婚后呢，我爸妈跟我一起住。什么？我堂堂七尺男儿，你让我孩子跟你姓，那我岂不是对不起我祖宗？还有，你让你爸妈过来住，那我爸妈住哪儿？孩子是咱俩的，怎么跟我姓就对不起你祖宗了呢？还有啊，咱们婚后我去外面上班挣钱，你在家呀就负责好后勤工作。饭你做，衣服你洗，照顾好我爸妈，照顾好孩子，你可不能有半点怨言。这都什么乱七八糟的呀！啊，对了，还有呢，我平时工作忙，压力大，你得体谅我，别无理取闹我。还有，我平时应酬也多，你不可以电话连环的抠，催我回家。我每天下班后，你必须把饭菜准备好，等我回家。还有。早上不可以睡懒觉，要早起做家务、做早餐、带小孩。你这不是为难我吗？我怎么能做那么多事情呢？我又不会做饭、带小孩。学呀，谁天生会这些东西？你不光得学会，还得做好，符合大家的心意。逢年过节呀，必须得在我家过。还有啊，千万不能跟我父母顶嘴，毕竟他们养我这么大不容易，百善孝为先嘛。你想的倒挺好，你这不就纯纯找了个免费劳动力吗？那我什么都干了，你干什么？哪能啊！我得养你养家呀，得出去努力赚钱，很辛苦的，你得体谅我，理解我。再说了，你不就是在家做做饭、做做家务、带带孩子吗？这么轻松的活儿，让你在家享福，你还不乐意了？轻松享福？哎呦我的天！我下半辈子要是这么过、这么活着的话，那我的人生意义还有什么价值呀、啊？再说了，我要是这么做，我还不如自己去打工呢。哎，我一个月给你零花钱的，又不是不给。一个月给你三千怎么样？够多了吧？你开玩笑呢？一个月三千的生活费，那哪够啊？这还少呀？你就不能省着点花？我赚钱很辛苦的，就偷着浪了呗。这都让你省了很多麻烦了。你没有生理期，不用受环摊十月的苦，不用尝五开十指、剖腹七成生孩子的痛，这还不满足吗？怎么害怕了？这说来也奇怪。你说我用你对待我的方式来对待你，怎么你还接受不了了？女人还物质吗？你们嘴里的这个物质，不就是想遮掩自己经济的窘迫？我就搞不明白了，你们自己能力不行，为什么要给女人扣个帽子呀、啊？你也太现实了吧
，我们不是因为爱情才在一起的吗？那你爱我吗？爱呀、啊，很爱，特别爱。那你愿意在你家房产证上加上我的名字吗？愿意为了我把我爸妈接过来，咱们一起住吗？不不不，我不愿意。哎呀，你们男人呀，真现实，比女人更现实。我要记住你的样子。